नमस्कार कसे सगले यस 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 अनिकेत डीजी अक्षय रिया गुड मॉर्निंग स्मिता अरविंद गुड मॉर्निंग यस गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मय शिव धन्यवाद चल चांगला ऐकवल बदल न चला कस का है गुड मॉर्निंग सगले पंचायत राज भाग जो है तो प्रा मुख्यान सुरू होते आजपासन आ सग जमेल तसे शेयर करा अनुषंगा पूरे जाने का प्रयत्न करू अपन यस यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संगीता संकेत अरविंद वेलकम सग स्वागत चल यस संगा चला काल का टास्क का रिप्लाय बयाच जन के लिए रिप्लाय बयाच जन पाठले परंतु काल नवीन बैच लॉन्च होती होती नवीन संकल्पना लॉन्च होता तुम्हें सी सी सैट से फ्री लेक्चर्स लॉन्च होत होते मैं कहीं प्रत्येका रिप्लाय करू शकल नहीं मात्र आज मी प्रत्येका रिप्लाय करना है आज दुपारी प्रत्येका रिप्लाय करेल तो अनुषंगा सगले तैयार रहा यस यस हो 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 करो कर आज आज दुपारी हो सर नहीं वेगड़ा टॉपिक नहीं होना ऐका जरा ही भारत पहली आनी एक एकमेव सीरीज है ये प्रथमता सग लक्ष बरबर या भारत प्रथम आनी एक एकमेव सीरीज मधे आप आहोत कशा पद्धति ने पहार आहोत हे समझू गया मजे का है कि भारतीय राज्य घटनेच कलम एक तो भारतीय राज्य घटनेच कलम तीन से पंचाण इतपर्यंत प्रवास अपन सुरू करना आहोत बर मैं अनुषंगा ने टप्प्याप्या टप्प्याप्या आप जाए मैं प्रत्येक विद्यार्थी का विचारता सर हा पार्ट कभी तो पार्ट कभी जरा थोड़स शांतपने विचार करा भारतीय राज्य घटना कसी सुरू जा है भारतीय राज्य घटने का अनुषंगा ने प्रत्येक कलम आप कस पाल विद्यार्थी विचारता सर कलम दोन से त्रेच पर्यत थो कलम एक कुठे है कलम दहा कुठे है तो कहीं का करू नका कलम एक पास ते कलम दोन से बेच पर्यत जी कलम जी है तीन प्लेलिस्ट यूट्यूबला उपलब्ध है को मिला मज़ा टेलिग्राम आई डी तुम्हार स्क्रीन पर है तो टेलिग्राम आई डी माला मैसेज करूँ ठेवा बगा मैं हे जी ये जानी है कि मैं प्रत्येका रिप्लाय करू शकल नहीं है ऐ का जरा मैं ये जानी है कि मैं प्रत्येका रिप्लाय करू शकल नहीं है परंतु निश्चितपने मी जसा जसा वे मिले तसा तसा प्रत्येका रिप्लाय करते आता कस होते कि जे जे वर से मैसेज पड़ जाते तना पैलदा रिप्लाय जो है कदाचित नवीन मनसान पहले रिप्लाय जो है मैं हलूह हलू हलूह हलू मैं सगे खाली ये आज दुपारपर्यंत सग्या गोषी ज्या है तैयार करना चाहता प्रयत्न करना है यस यस प्रथमेश वेलकम चल धन्यवाद मैं हा भागा मधे अपन आता अन अकेडमी की ऑफ ऐडमिशन बाबती थोड़ीसी महती संगत अन अकेडमी आता इतकी सुवर्ण संधि है लवकर लवकर ऐडमिशन का घाय अपना ज्याच कारण मज़ स्वत बराबर केमिस्ट्री आ फिजिक्स का कोर्स सुरू होते ज्या विषयामें आपला आप डोक एकदम बंद होते विषय बाबत के कोर्सेस सुरू होता है किंबहुना एन्वायरमेंटल साइन्स के कोर्स सुरू होते हैं इतर ही कोर्स बायो कम्प्लीट जाए तुम्हें पहू शकता महाराष्ट्र इतिहास पहू शकता कि इंडियन पॉलिटी का कोर्स चालू है नुकताच चालू है तो तला जॉइन करू शकता तो लवकर लवकर तुम्हें ऐडमिशन घयाव यह बाबत मज मत ठाम है ऐडमिशन घता बारह महीन का नहीं तो चौवीस महीने कि सहा महीने या दोन पैकी एक पर्याय निवड़ू शकता मैं सहा महीने कि चौवीस महीने चौवीस महीने का तो तब्बल पंचहत्तर टक्के डिस्काउंट चालू है जर कस का पाल तो एक वर्षा की फी सात हज़ार है और चौवीस महीन की फी आठ हज़ार चारशे है चला हेनतर आप 
भारतीय राज्य घटने ज्यादा सीरीज मध्य भारतीय राज्य घटना का है अनुषंगाने हि महती का है ये सग पहा प्रयत्न करू वास्तविकरित आज तागाईत आपण अनेक प्रकारची कलम किंवा अनेक कलम जे आहेत भारतीय राज्य घटनेची ती स्पष्ट स्वरूपात पाहण्याचा प्रयत्न केला मग आता एक कलम कलम एक पासून झालेला प्रवास सुरू झाला आपण काय विचार केला की पंचायत राजचं जे कलम आहे ते पंचायत राजचं कलम याच अनुषंगाने पाहावं का मग पंचायत राजची वेगळी सिरीज सुरू करावी का अशी सूचना तर सगळ्या तर नाही परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी हे सांगितलं मला की सर पंचायत राज पण आपण याच्यामध्येच कवर करूया म्हणजे काय याच अनुषंगाने आपण कवर करूया भारतीय राज्य घटना सुरू झाली आहे तर त्याच दृष्टिकोनातून पूर्ण करूया पुन्हा पंचायत राजसाठी वेगळा म्हणजे वेगळा कोर्स वगैरे हे सगळं नकोच कारण ते होईल न होईल अशा प्रकारे मग त्यामुळे ठीक आहे आता काय करूया आपण भारतीय राज्य घटनेचं पंचायत राज्य आहे तो पंचायत राज सैद्धांतिकदृष्ट्या म्हणजे काय कन्सेप्च्युअल बाजूने सगळ्या डिटेल घेऊया कलम तर करणार आहोतच कलम आपली सगळ्यांची पाठ होणार होणार का नाही सगळ्यांची पाठ सांगा चला पटकन कलम दोनशे बेचाळीस पाठ झाली तर ही सुद्धा कलम पाठ होणार आपली त्यामुळे सगळी कलम पाठ होणार याबाबत कुठल्याही प्रकारची शंका नाही आहे आपली मात्र या अनुषंगाने आपण कुठेही खचून जाणार नाही आहे बरोबर मग आपल्याला भारतीय राज्य घटनेतील प्रत्येक कलम त्या अनुषंगाने असलेली माहिती ही सगळी गोष्ट पाहायची आहे पंचायत राज या शंभर टक्के भाऊ नमस्कार शुभम वेलकम चला आता पंचायत राज हा टॉपिक काय आहे पंचायत राजवरती कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात पंचायत राजला वेटेज किती आहे तर वेटेजचा संदर्भ पाहिला तर अशी कोणतीही परीक्षा नाही ज्या परीक्षेमध्ये पंचायत राजवर प्रश्न विचारला गेलेला नाही मग तो डायरेक्ट प्रश्न असेल इनडायरेक्ट असेल त्या अनुषंगाने कुठल्याही प्रकारचा प्रश्न जो आहे तो पंचायत राज व्यवस्थेवरती विचारला जातो मग आता पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये नक्की काय काय येते ग्राम प्रशासन येईल त्यानंतर नागरी प्रशासन येईल आज तुम्हाला पुढच्या सगळ्या लेक्चरचा आराखडा जो आहे तो आराखडा स्पष्ट करून पंचायत राजची थेट सुरुवात करणार आहोत आपण वास्तविकरित्या भारतीय राज्य घटनेचा थोडासा अभ्यास केला किंवा भारतीय राज्य घटनेची जी कलम आहे त्या कलमांचा आपण थोडासा अभ्यास केला तर आपल्याला काय दिसून येतं पंचायत राजची कलम जी आहे ती पंचायत राजची कलम भाग नऊ पंचायती या अनुषंगाने सुरुवात केलेली आहे म्हणजेच कलम दोनशे हे एकच कलम पंचायत राज साठी टाकलेलं आहे कलम दोनशे त्रेचाळीस इथपासून पंचायत राजची संकल्पना सुरू होते ते थेट पंचायत राजची संकल्पना या अनुषंगाने पुढे जाऊन सहकारी संस्थांपर्यंत थांबते मग त्याच्यातील प्रत्येक मायन्यूट डिटेल प्रत्येक बारीक बारीक कलम या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करत असताना बघा एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा तुम्ही बरेच विद्यार्थी मला आता काही विचारतात टेलिग्रामवर मेसेज करतात बरेचसे जवळपास नाईन्टी पर्सेंट विद्यार्थ्यांचं हे म्हणणं आहे सर व्हिडिओ किती पाहू आणि वाचन किती करू बरोबर ज्यावेळी विद्यार्थी असा प्रश्न विचारतो की व्हिडिओ किती पाहू आणि वाचन किती करू त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्याचा व्हिडिओमध्ये जास्त वेळ जातोय ही गोष्ट कन्फर्म झालेली असते पटतंय ना मग व्हिडिओमध्ये जास्त वेळ जातोय ही गोष्ट कन्फर्म झालेली आहे म्हणूनच आपण अशा प्रकारचा प्रश्न विचारतोय याचं सोपं उत्तर सांगतो तुम्ही जेवढा वेळ व्हिडिओ पाहताय त्याच्यापेक्षा एक तास जास्त वाचन करा किंवा दोन तास जास्त वाचन करा उदाहरणार्थ तुम्ही जर चार तास व्हिडिओ पाहत असाल तर वाचनासाठी पाच ते सहा तास घालवा मग अकॉर्डिंग टू दॅट तुम्ही तुमचा प्लॅन करा हे सर्वोत्तम उत्तर आहे याच्यापेक्षा कुठलंही उत्तर जास्त नाही आणि तुम्हाला किती पाहिजे याचं देखील याच्यामध्ये उत्तर आहे आता पंचायत राज नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा दृष्टिकोनातून आपल्याला ही माहिती मिळते खरं तर ही संविधान सिरीज सुरू करताना आपण प्रत्येक आर्टिकल फार मायन्यूट लेवलला जाऊन पाहायचं आणि पाहायचंच हे ठरवलं होतं पंचायत राज म्हटलं की विद्यार्थ्यांना असं वाटतं काहीतरी वेगळा भोपळा फुटतो का काय आता काहीतरी वेगळंच अनुषंगाने विचार करायचे काय अजिबात नाही पंचायत राज ही संकल्पना काय आहे पंचायत राज ही संकल्पना आपण आपलं स्वशासन करायचं आहे स्वशासन म्हणजे काय तुम्हीच शासक आहात लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण म्हणजे पंचायत राज लोकशाही तुमच्या दारात म्हणजे पंचायत राज लोकशाही सर्वसामान्यांच्या दारी म्हणजे पंचायत राज आणि लोकशाही सर्वसामान्यांच्या साठी म्हणजे पंचायत राज आहे मग नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था याच्यामध्ये काय येणार आता स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच पंचायत राजची संकल्पना आहे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था वेगळ्या आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था वेगळ्या सोप्या भाषेमध्ये नागरी भागातील पंचायत राज सिस्टीम आणि ग्रामीण भागातील पंचायत राज सिस्टीम 
अशी संकल्पना आहे आता असं आहे की नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायती कॅम्प म्हणजेच कटक मंडळे यांचा समावेश होतो आणि मग ग्रामीण भागातील पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये कशा समावेश होणार येस सगळं घेणार सुप्रिया आपण सगळंच घेणार आपलं एक एक गोष्ट सांगतो तुम्ही प्लसला यावं किंवा सगळ्यांनी प्लसला ॲडमिशन घ्यावं म्हणून मी इथं काहीतरी वेगळं शिकवणार किंवा काय असं काहीच नाही जो टॉपिक माझ्याकडे येईल तो टॉपिक मी व्यवस्थित घेणार समजा जो टॉपिक आला नाही त्याबद्दल आपण काही बोलू शकत नाही जर इथे पॉलिटी आला असतं ना ते सुद्धा मी डिटेलच घेतलं असतं तुम्ही काही काळजी करू नका ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था बरोबर आणि याच्यामध्ये बघा आता ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था काय याच्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समित्या ग्रामपंचायत यांचा समावेश होतो खरं तर भारतीय राज्य घटनेमध्येच याबाबतच्या तरतुदी होत्या आता बघा स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे काय राजकीय सामाजिकीकरणाचे महत्वपूर्ण साधन आहे राजकीय सामाजिकीकरण म्हणजे काय राजकारणामध्ये समानता प्रस्थापित करणे राजकारणामध्ये सर्व समाजाला प्र महत्वाचं स्थान देणे आज तागायत या सत्ता ज्या आहेत गाव पातळीपासून केंद्र पातळीपर्यंतची सत्ता ही प्रस्थापितांच्या हातात असलेली दिसून येते मग प्रस्थापित प्रत्येक समाज जाती व्यवस्थेमध्ये आहेत मग या प्रत्येक समाज जातीमधले प्रत्य प्रस्थापित जे आहेत यांना बाजूला चालून बरोबर लोकशाहीकरण करणे सामाजिकीकरण करणे आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये सर्व समाजाला महत्वपूर्ण साधन किंवा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करून देण्यासाठीचं साधन जे आहे ते म्हणजे पंचायत राज व्यवस्था किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था <coughs> आता हा इतिहास कुठे जातो हा इतिहास खरं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत जातो परंतु आपल्याला या प्लॅटफॉर्मच्या मर्यादा आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे स्वातंत्र्यानंतरची संकल्पना सुरू करूया समुदाय विकास कार्यक्रम एकोणीसशे बावन्नपासून <coughs> बरं समुदाय विकास कार्यक्रम एकोणीसशे बावन्नला सुरू झाला ज्याला आपण कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणतो बरोबर तुम्हाला माऊसचा पॉईंट तर दिसतो का रे एकदा रिप्लाय करा फक्त <coughs> समुदाय विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा एकोणीसशे त्रेपन्न या योजनांच्या कार्यांचं परीक्षण वास्तविक भारताने भारत सरकारने काय केलं भारत सरकारने सांगितलं की समुदाय विकास कार्यक्रम जो आपण सुरू केला आहे जनतेच्या विकासासाठी लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम सुरू केला आपण एकोणीसशे बावन्न आणि एकोणीसशे त्रेपन्नला बरोबर तर आता हा जो कार्यक्रम सुरू केला आहे हे ज्या योजना आहेत या योजनांचं परीक्षण झालं पाहिजे का नाही या योजनांचं परीक्षण झालं पाहिजे त्या चांगल्या पद्धतीने चालू आहेत की नाही हे पाहिलं पाहिजे मग त्यांचं परीक्षण करून चांगल्या रीतीने चालण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी बलवंतराय मेहता समितीची एकोणीसशे सत्तावन्न साली स्थापना केली बरोबर ह्या बलवंतराय मेहता समितीची स्थापना केली बाबा तुम्ही तुम्ही सांगा आम्हाला की आपलं जे चाललेलं आहे जो कार्यक्रम चाललेला आहे बरोबर तो कार्यक्रम कसा चाललेला आहे तर मग त्या अनुषंगाने बलवंतराय मेहता समितीने एकोणीसशे सत्तावन्नची ही समिती त्यांनी शिफारसी केल्या काही आणि शिफारसी करून त्यांनी सांगितलं भारताच्या लोकशाहीचं बरोबर सत्ता आणि जबाबदाऱ्यांचं लवकरच विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे अतिशय उष्ण उत्तम गोष्ट भारताच्या लोकशाहीचं किंवा सत्तेचं आणि जबाबदाऱ्यांचं विकेंद्रीकरण म्हणजे काय सत्ता आणि जबाबदाऱ्या यांचं विकेंद्रीकरण करणे म्हणजेच जी सत्ता केंद्रामध्ये एकवटलेली आहे किंवा जी सत्ता एका ठिकाणी एकवटलेली आहे ती सत्ता आणि जबाबदारी ही वाटली गेली पाहिजे सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणजे अक्षय असेल अरविंद असेल कोंडेश्वर असेल सुप्रिया असेल मीनल असेल यांच्यापर्यंत ही सत्ता जी आहे यांच्यापर्यंत ही सत्ता पोहोचली पाहिजे बरोबर त्याचं कारण काय लोकशाहीचा मूळ गाभाच आहे हक्कांचं जे आहे ते डिसेंट्रलायझेशन करणे माफ करा सत्तेचं डिसेंट्रलायझेशन करणे मग बलवंतराय मेहता समितीने सांगितलं या संस्थांची जी रचना आहे ज्यावेळेस तुम्ही सत्ता आणि जबाबदाऱ्यांचं विकेंद्रीकरण कराल त्यावेळेस ते त्रिस्तरावरती करा म्हणजे तीन स्तरीय करा पहिला स्तर आहे ग्रामपंचायतीचा स्तर दुसरा स्तर आहे मधला स्तर म्हणजे पंचायत समिती स्तर आणि तिसरा स्तर आहे झेड पी स्तर बरोबर का अशा प्रकारे आणि झेड पीच्या संदर्भात अप्रत्यक्ष सदस्य असावे अशी यांनी मागणी केली या अनुषंगाने बलवंतराय मेहता समितीने आता झेड पीचा म्हणजे झेड पी जो आहे जिल्हा परिषद जी आहे ती सल्लादायी पर्यवेक्षक असावी कारण ती टॉपला आहे वरती झेडपी नंतर पंचायत समिती नंतर तुम्हाला ग्रामपंचायत तर झेडपी म्हणजे जिल्ह्याच्या लेवलला असणारी ही जी संस्था आहे हिचं काम सल्लादायी असावं 
पर्यवेक्षकी स्वरूपाचा असावं बरोबर पंचायत समिती ही कार्यकारी असावी आणि जिल्हा जिल्हाधिकारी हा झेडपीचा अध्यक्ष असावा याबाबतच्या शिफारसी या संस्थेने केलेल्या आपल्याला दिसून येतो झालं सर मग या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसी आल्या शिफारसी आल्यानंतर भारत सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या त्याचं पर्यवसान पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये झालं पंचायत राज सिस्टीम स्वीकारणारा व राजस्थान हे देशातलं पहिलं राज्य झालं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत झाल्या मग त्यानंतर आली अशोक मेहता समिती अशोक मेहता समिती एकोणीसशे सत्याहत्तर साली आली वास्तविक एकोणीसशे सत्याहत्तर साल म्हटलं की आपल्याला अत्यंत म्हणजे एकतंत्री कारभार इंदिरा नेहरू ते लोकशाहीकडे वाटचाल असे मोरारजी देसाई इथपर्यंतची संकल्पना समजते म्हणजे इंदिरा गांधींचा एकोणीसशे पंच्याहत्तर साली लावलेल्या आणीबाणीच्या अनुषंगाने जो काही कारभार होता त्या कारभाराला एकोणीसशे सत्याहत्तर साली जनतेने सपशेल नाकारलं आणि पहिलं बिगर काँग्रेसी सरकार म्हणजे मोरारजी देसाई सरकार याची निर्मिती केली मग आता ही निर्मिती केल्यानंतर आपल्याला काय लक्षात येते की एकोणीसशे सत्याहत्तर साली जनता सरकारने पहिलं काम केलं लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी अशोक मेहता समितीची स्थापना केली आता ही अशोक मेहता समितीची स्थापना केल्यानंतर पंचायत राज संस्थांचा आढावा घेण्यासाठी ही समिती स्थापना केली होती की पंचायत राज संस्थांचं नक्की चाललंय काय डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर आपण केलं परंतु खरंच आपण योग्य दिशेने वाटचाल करत आहोत का आपली वाटचाल ही परफेक्ट चालू आहे का <coughs> या अनुषंगाने सुरुवात झाली यांनी पण शिफारसी केल्या अशोक मेहता समितीने शिफारसी पहिली केली की तीन स्तरांच्या ऐवजी दोन स्तरांची पंचायत व्यवस्था तयार करा आता तीन स्तरांच्या ऐवजी दोन स्तरांची पंचायत राज व्यवस्था का याची थोडीशी माहिती घेऊया आपण बरोबर त्याचं कारण असं झालं त्यांचं म्हणणं होतं की मधला स्तर जो आहे तो अनावश्यक प्रशासकीय खर्च होऊ शकतो किंवा त्या अनुषंगाने आपला थोडासा जास्त त्रास होऊ शकतो असं त्यांचं म्हणणं होतं मग त्यांनी ही स्पष्ट भूमिका केली काय स्पष्ट केली की दोन स्तर कोणते आहेत झेडपी आणि मंडल पंचायत बरोबर झेडपी आणि मंडल पंचायत म्हणजे पंचायत समिती असं न म्हणता आणि ग्रामपंचायत असं न म्हणता जिल्हा परिषद आणि मंडल पंचायत असे दोनच स्तर असावे असं स्पष्ट केलं पंचायत राजचे नियमित सामाजिक ऑडिट करावे पंचायत राज व्यवस्था जी आहे तिचं ऑडिट करा सामाजिक नेहमी त्या कशा चाललेल्या आहेत कारभार कसं चालू आहे हे जर तुम्ही केलं नाही तर तुम्हाला या अनुषंगाने पंचायत राज व्यवस्थेची सिस्टीम कशी पुढे चाललेली आहे याविषयीची माहिती मिळणार नाही त्यामुळे या संदर्भातील संकल्पना आपल्याला त्यांनी मांडल्या वास्तविक आपण कलम एक पासून कलम दोनशे बेचाळीस पर्यंत पाहतोय तसं पाहिलं गेलं तर ह्या भाग आपल्या अभ्यासक्रमात नाही आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये कलम दोनशे त्रेचाळीस आहे परंतु विद्यार्थी जर विश्वास ठेवून लेक्चर लागला किंवा क्लासला येत असतील तर त्यांच्यापर्यंत बहुतांश सगळ्या गोष्टी पोहोचण्याचा प्रयत्न मला माहिती आहे कोणताही व्हिडिओ तुम्हाला कुठलीही इन्फॉर्मेशन परिपूर्ण देऊ शकणार नाही बरोबर मी पूर्णतेकडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय परंतु आपण सगळी पार्श्वभूमी पण पाहूया थोडीशी माहिती पण घेऊया मग भारतीय राज्य घटनेचे कलम काय आहे ते पाहायचंच आहे आपल्याला मग आता पुढे ओळूया कारण ही सिरीज अशी आहे ज्या विद्यार्थ्यांना या सिरीजची कलम आधीची कलम पाहिजे असतील त्यांनी या टेलिग्राम आय डीवर मेसेज करून ठेवा आता त्यानंतर आली एकोणीसशे पंच्याऐंशीला जी व्ही के राव समिती आता ही जी व्ही के राव सतत समित्या नेमाव्या लागतात याचा अर्थ काय होतो सतत समित्या नेमल्या जातात म्हणजे याचा अर्थ होतो की सरकारला यांचं परीक्षण करण्यासाठी गरज वाटते ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं परीक्षण करण्याची गरज वाटते आता जी व्ही के राव समिती एकोणीसशे पंच्याऐंशीने काय केलं या नियोजन आयोगाचे नियोजन आयोगाने राव यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत समिती स्थापन केली हिचं नाव काय होतं या जी व्ही के राव समितीचं की ग्रामीण विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांसाठी प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत समिती असं हिचं नाव होतं या समितीने काय केलं विकास प्रक्रियेचे नोकरशाहीकरण झाल्याचे मत मांडलं विकास प्रक्रियेचं नोकरशाहीकरण म्हणजे काय हे धक्कादायक आहे विकास प्रक्रियेचे नोकरशाहीकरण म्हणजे काय तर विकासाची जी प्रक्रिया आहे ती नोकरशाहीमध्ये अडकून पडलेली आहे प्रत्येक ठिकाणी विकासाचा सर्वात मोठा अडथळा तुमची ब्युरोक्रसी आहे म्हणूनच पंचायत राज संस्था कमजोर बनलेली आहे कारण पंचायत राज संस्थांमध्ये लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण होण्याच्या ऐवजी सत्तेचं केंद्रीकरण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये पंचायत राज संस्थांचा उद्देश जो आहे त्या उद्देशच बाजूला राहिला आहे पंचायत राज संस्था बळकट करा 
ग्राम पंचायत बलकट होने गावे गाँव प्रत्येक व्यक्ति बलकट होने है नगरपालिका बलकट होने मजे नगरपालिका क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति बलकट होने है मैं हि शिफारस पहली के लिए कि पंचायतराज संस्थान बलकट करा तुम्हें म पंचायतराज संस्थान बलकट करा मे नक्की का करा तो पहली गोष्ट मे झेड़पीला मध्यवर्ती स्थान दया मजे जिपरिषद जी है तो जिपरिषदे महत्वपूर्ण स्थान दया कारण का कारण अस है कि यह जिपरिषदे जर स्थान दल तुम्हें तो युषंगा ने काम करू शक पंचायतराज संस्थान निवड़ुका विनियमितपने घया तू मना सर मे पंचायतराज संस्थान निवड़ुका याद हो का होत हो परंतु अत्यंत अनियमितपने कारण क्या घटनात्मक तरतूद नौती त्रहत्तर चौरहत्तर घटनादृष्टि अजू नहीं है बरबर मग घटने घटने का अनुषंगा ने घटनात्मक पाठब नसले मु निवणुका सरकार मनमर्जी प्रमाण वह सरकार ज्यास पोषक वातावरण अल तेस निवणुका वहाँ मजे सरकार वर्चस्व जे है तो यह निवणुक प्रस्थापित वहाँच मत अनुषंगा ने लोकशाही कुठे तरी हुकुमशाही प्रवृत्ति थेट हुकुमशाही नवे परंतु एकतंत्री कारभार पद्धति ज्यादा का शक्ति है त्या कार्य करत है कि का अभी शंका निर्माण मैं पंचायतराज संस्थान निवणुका हा निमितपने घेव हि स्पष्ट भूमिका मानी गई जिला विकास आयुक्त बरबर हे पद निर्माण करना ते जिला परिषदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु काम करे आत्ता जो झेड़पी सी ओ मनु काम करते बरबर तो झेड़पी सी ओ मनु अशा प्रकार व्यक्ति जिला विकास आयुक्त हे पद निर्माण करना की शिफारस के लिए गई मत हि शिफारस के पुढ़े का एल एम सिंघवी समिति आई एक शी साली एल एम सिंघवी समिति ने का एक शी मटल कि राजीव गांधी राजीव गांधी का तो एक चौर साली इंदिरा गांधी का मृत्यु जानतर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति देशाच पंतप्रधान पद जे है तो राजीव गांधी का राजीव गांधी हटे आल म राजीव गांधी हटेला आल पंच जे का पद है तीन हा पैला निर्णय घजे अपन पहली भूमिका मजे का तर या पंचायत राज व्यवस्थे का करूया म राजीव गांधी सरकार ने लोकशाही व विका पंचायतराज संस्थान मजबूतीकरण समिति स्थापन के लिए बरबर पहले लोकशाही मजबूत कसी हो बरबर हि मजबूत कसी हो संगित मैं लोकशाही संस्थान की मजबूती कराएगी ती समिति स्थापन के लिए हा समिति ने का शिफारसी के समिति मजेच एल एम सिंघवी समिति है बरबर मत हे समिति ने का यह समिति ने पहले संगित पंचायतराज संस्थान घटनात्मक दर्जा देवन घटनात्मक संरक्षण प्रदान करा अच्छा संरक्षण आ संवर्धन करा जर घटनात्मक दर्जा अल ना तो महत्व वाढ़े जर तर्जा ग बिगर घटनात्मक बरबर कि गैर घटनात्मक अल तो पूर्णपने सरकार निंत्रण रहे कि सरकारी यंत्र निंत्रण रहे सरकार निंत्रण मजे का तो सरकार निंत्रण मजे मग कारभार एकतंत्री हाथ में यून जाए मग घटनात्मक दर्जा ज्या तुम्हें जर तला घटनात्मक दर्जा दिला तर त्या सक्षम होतील त्याच्या विरोधात जाण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही झालीच तर घटनेच्या विरोधी कार्य म्हणून कोर्टामध्ये जाण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल मग पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा द्या संरक्षण प्रदान करा आणि त्यांचं संवर्धन करा पंचायतराज व्यवस्थेच्या निवडणुका मुक्त न्याय्य तसेच नियमितपणे होणे गरजेचं आहे बरं आणि त्यासाठी घटनात्मक तरतुदी करा मजे निवणुका ज्या है तो निवणुका मुक्त वातावरण होने उद्या सरकार की बीजेपी की सत्ता आई मीजेपी अपने मनाप्रमा कारभार करेल कांग्रेस की सत्ता आई कांग्रेस अपने मनाप्रमा कारभार करेल इतर को सत्ता आई तो इतर को अपने मनाप्रमा कारभार करेल तापेक्षा पंचायतराज व्यवस्थे निवणुका हा घटनात्मक तरतुदी आल पाजे जेनेकर हातुदी का भंग होना नहीं आ अनुषंगा ने ज्या निवणुका होती त्या निवडणुका मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात होतील अन्यथा ज्यावेळी दुर्बल व्यक्तींच्या हातात सत्ता जाते त्यावेळेस तो हुकुमशहा होतो तशाच प्रकारे इथं परिस्थिती होऊ शकते की या पंचायतराज व्यवस्थेवरती सर्वंकषपणे आपलं नियंत्रण ठेवण्यासाठी सत्ताधारी जे आहे ते कायमस्वरूपी प्रयत्नशील राहतील मग गावाच्या गटांसाठी न्यायपंचायत स्थापन करा म्हणजे गावाचे गट तयार करा आणि गावांचे मिळून त्यासाठी न्यायपंचायत स्थापन करा मग न्यायपंचायतीची संकल्पना ही पुढे जाऊन बरबर अपना आखी अभ्यास करावा लगत पंचायतराज संस्थान निवणुका विसर्जन 
व इतर बाबी संबंधी पंचायत तक्री ज्या है तक्री सोड़नेस राज्य न्यायाधिकरण स्थापन करावी मजे घटनात्मक तरतुदी तो कराव्या परंतु पंचायत राज सम संस्था जी है थामा जरा ओंकार बोलते आता पंचायत पंचायत राज संस्था जी है ती पंचायत राज संस्था हि जी है हे निवका विसर्जन या बाबी तक्री है कारण गाँव पता धन दानग वर्चस्व अजु ही आने दसून तो मना सर खरे है मग जर तुम्हारा जी गोष्ट खरी आहे, हे महिती आसुन देखी बदला दिशे पावल उचल जान नसती तो आपका दोष है मग का हा तक्री सोड़नेस राज्य मधे निपने बराबर हि न्यायाधिकरण स्थापन करावी मजे का जेनेकर अशा का गोषी घड़ा कि अशा का संकल्पना घर तषयी न्याय मगने का पर्याय जो है तो पर्याय खुला रहे बर मनुषंगा ने सिंघवी समिति ने ग्राम सभा उल्लेख प्रत्यक्ष लोकशाही मूर्त स्वरूप बर ग्राम सभा ग्राम सभा गाँव अठारह पेक्षा जास्त व्यक्ति हे सग एकत्र गाँव का निर्णय घर वास्तविक ही ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकशाही मूर्त मे का दृश्य स्वरूप है हे देशा मधे समाजा मधे लोकशाही है का हो का तर तिथे ग्राम सभा भरते हा ग्राम सभी इतक आत्यंतिक महत्व जे है तो इतक आत्यंतिक महत्व स्पष्ट के लिए अपने दसून एल एम सिंघवी समिति ने यह सिंघवी समिति ने संगित मैं हा सग समित आता ओंकार प्रश्न होता सरकार यह सर्व सर्व शिफारसी स्वीकार देता ऐब्सुलूटली नहीं सरकार स्वरूप सलागारी है सरकार सलाह देने का है सरकार सलाह दिन सरकार ऐक्ट कराएं प्रयत्न करते जैसे का ही शिफारसी मान्य के शिफारसी मान्य नहीं कुछ ही घटनात्मक बंधन नहीं है कि कुछ ही कायदेर बंधन नहीं है कि वह कई एखाद कायदा के तो कायदा करूँ या अनुषंगा ने घटने आयोग शिफारसी स्वीकार पाजे अजिब नहीं जे ज्या विद्यार्थ्या नोट्स का प्रॉब्लम होते को कोरोना परिस्थिति विद्यार्थी अन अकेडमी से पेड सब्सक्राइबर आसोत कि नसोत मेरा मैसेज करा यथावकाश जस जमेल तस स नोट्स पाठने का प्रयत्न करते मैं पुढ़ देखी जाऊ शको परंतु थोड़ीसी महति घे महाराष्ट्र पंचायत राज बराबर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या विषयी परंतु आप भारतीय राज्य घटने के लिए प्रत्येक कलम पहात है कलम एक पास कलम कलम दोन से त्रेच पर्यत आलो अपन मग दोन से त्रेच पर्यत आल नर कलम दोन से त्रेचला सुरुआत करना आधी पंचायत राज की पार्श्वभूमि समझू घया प्रयत्न किया पंचायत राज व्यवस्था का है कि कशा पद्धति ने है ये देखी पहाने का प्रयत्न किया मत तो पहाने का प्रयत्न केगर स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था एकोनीसें बावन त्रेपन्न का कार्यक्रम तभ्यास करना नेमले बलवंतराय मेहता समिति के लिए शिफारसी त्रिस्तरीय पंचायत राज अशोक मेहता समिति ने शिफारसी के द्विस्तरीय पंचायत राज जी वे के जी व्ही के राव समिति ने शिफारसी के सदर्भत का नौकरशाहीकरण जाए लोकशाहीकरण करना बलकटीकरण करा जिपरिषदे मध्यवर्ती स्थान दया निवका प्रत्यक्षपने घया एल एम सिंघवी समिति ने संगित का राजीव गांधी का समिति होती कि घटनात्मक दर्जे दा निवक मुक्त आय्य वातावरण बाबत तरतुदी करा आ सिंघवी समिति मनते ग्राम सभा मजे का ग्राम सभा मजे लोकशाही प्रत्यक्ष मजे मूर्त स्वरूप है समझते का सगना मज़ा नंबर पेटेल का ही काजी करू ना समझते का संगा माला चला अशा प्रकार जाए का ये का सजेशन्स हैं का अशा प्रकार जाए आज को फ्रस्ट्रेटेड इंडियन आला होता अपने लेक्चरला डिस्लाइक करूँ गए सगली कड़े लोग जगत सभी कड़े लोग चला रिप्लाय करा यस का सजेशन आल तो संगा सजेशन सा बॉक्स पूर्णपने कायमस्वरूपी ओपन रहे बाकी गोषी बाबत तुम्हें कहीं काजी करू ना कुछ ही गोषी की अड़चनी जी है तैयार अड़चनी सोड़ने मैं तैयार है ठीक है दोन चार रिप्लाय आए तरी हरकत नहीं है फ्त का ही का ही सजेशन्स आते तुम्हारा का पाजे तो पूर्ण करना चाहिए प्रयत्न करूँ कुछ ही बाबती मी तैयार है ठीक है कहीं हरकत नहीं है ठीक है कहीं हरकत नहीं आता हा सग गोषी बाबती गाइस लाइक एंड शेयर यस आता कुछ ही बाबती का कुछ ही बाबती अपने एक गोष्ट लक्षा ठेवा एक गोष्टे का 
कि आप ही सीरीज अभी पूरे चालू ठेना विद्यार्थ्या रिस्पॉन्स बधी रिस्पॉन्स कमी मिलत कभी जास्त मिलत इट डज नॉट मैटर जे विद्यार्थी विश्वास ने इधे एक सेकंद सुधा नुकसान होता काम ने यह मता मी है यस नोट्स ग्रुप पर टाकने का प्रयत्न करते यस यस चले चले सग स्कैनिंग करूँ मैं टाकतो य पंचायत राज नोट्स बयापैकी रेडी है माता प्रश्न असा है कि जन्ना मज़ा नंबर पाजे तीन नंबर नोट डाउन करा नंबर नंबर व मैसेज करता फक्त हाय हेलो करना चाहे ऐवजी हाय हेलो तुम नाव सांगा का अड़चण अल तो ती सांगा कि एखाद ग्रुप में ऐड करा सांगा मजे हायला पुनः रिप्लाय करना वे जा रहा नहीं बरबर तो सत्तर त्रिया छप्पन्न एक दोन तीन चार हा मज़ा नंबर है तो अनुषंगा ने तुम्हें मैं मैसेज करू शता यस दिल है भगवान दिल है सत्तर त्रिया छप्पन्न एक दोन तीन चार तो अशा प्रकार हि सीरीज है यह सीरीज मे सग सहभागी वा नक्की अन अकेडमी प्लस मे ऐडमिशन घया ऐडमिशन घे हा रेफरल कोड वपरा एच ए एन यू बारा हा रेफरल कोड वपरला कि तुम्हारा डिस्काउंट वगैरह मिलते हे सग तुम्हारा महती है तो मु आज भागाम इतने थांबू पुढ़ भागाम भेटू अनुषंगा ने अपन पुढ़ जाने का प्रयत्न करूँ चला धन्यवाद